మున్ముందు నీళ్ల కోసం యుద్ధాలు తప్పవా ఇప్పటికే డబ్బులు పెట్టికుంటున్న నీళ్లు భవిష్యత్తులో మరింత ప్రియం కానున్నాయా నీళ్ల జాడ ఎక్కడంటూ వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి తప్పదా అంటే అవుననే అంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు డెబ్బై ఏళ్లలో పాతాళానికి ఇప్పటిపోయిన నీటి లభ్యత భారత్ ను కలవర పెడుతోంది ఇప్పటి వరకు రాజ్యాల కోసం యుద్ధాలు జరిగాయి ఆధిపత్యం కోసం యుద్ధాలు జరిగాయి కానీ భవిష్యత్తులో నీళ్ల కోసం యుద్ధాలు తప్పేలా లేవంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు మన దేశంలో నీటి లభ్యత క్రమేపీ తగ్గిపోతోందని మున్ముందు ఇది మరింత తీవ్రమవుతుందని పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది వాతావరణంలో మార్పులు నీటి లభ్యతపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయని పేర్కొంది దేశంలో ఏడు దశాబ్దాల్లో నీటి లభ్యత నాలుగో వంతుకు తగ్గిపోవడం తీవ్ర ఆందోళనను కలిగిస్తోంది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో తలసరి నీటి లభ్యత ఏడాదికి ఐదు వేల నూట డెబ్బై ఏడు క్యూబిక్ మీటర్లు ఉండగా అది రెండు వేల పదకొండు నాటికి పదిహేను వందల నలభై ఐదు క్యూబిక్ మీటర్లకు పడిపోయింది ఇక రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాటికి ఇది పదమూడు వందల నలభై ఒక్క క్యూబిక్ మీటర్లు అవుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు నీటి సమస్య తీవ్రమవుతున్న ప్రాంతాలు అంతకంతకు పెరుగుతున్నాయి వాతావరణంలో మార్పులు నీటి నాణ్యత లభ్యతపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి వరదలు కరవుతో పాటు సముద్ర మట్టం పెరుగుతుండటంతో తీర ప్రాంతాల్లో ఉప్పు నీటి ముప్పు అంతకంతకు భయపెడుతోంది ప్రస్తుతం దేశంలో అరవై కోట్ల మంది తీవ్రమైన నీటి సమస్యతో సతమతమవుతున్నారని లెక్కలు సూచిస్తున్నాయి రక్షిత నీరు అందుబాటులో లేక ఏటా రెండు లక్షల మంది చనిపోతున్నారని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఇది మరింత సమస్యగా పరిణమించే అవకాశముందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు ఒకవైపు లక్షల మందికి నీటి సమస్యగానే కాకుండా దేశ స్థూల ఉత్పత్తిలో ఆరు శాతం నష్టం కూడా కలిగిస్తుంది ముఖ్యంగా నీటి సమస్య తగ్గడానికి శాస్త్రవేత్తలు కొన్ని కారణాలు సూచిస్తున్నారు హిమాలయాల్లో గ్లేసియర్లు మంచు తగ్గడంతో పాటు వర్షం కురిసే రోజులు తగ్గడం కూడా సమస్యకు ప్రధాన కారణం అంతేకాకుండా వరదలు పెరగడం తీవ్రమైన వర్షాభావ పరిస్థితులు తలెత్తడం కూడా మరో కారణంగా భావిస్తున్నారు నీటి వినియోగానికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం అందుబాటులో లేదు పారిశ్రామిక అవసరాలు గృహ వినియోగానికి సంబంధించిన వివరాల్లో స్పష్టత లేదు దేశవ్యాప్తంగా యాభై ఐదు వేల బావుల ద్వారా భూగర్భ జలాలను విశ్లేషిస్తున్నారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎనభై ఐదు శాతం జనాభా త్రాగునీరు గృహావసరాలకు భూగర్భ జలాలపైనే ఆధారపడుతున్నారు దేశంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో ఫ్లోరైడ్ ఆర్సినిక్ నైట్రేట్ల సమస్య ఉంది నీటి సమస్యను తగ్గించాలంటే వాటర్ డేటాబేస్ ను ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచడంతో పాటు నీటి వృధాను నియంత్రించడం జల సంరక్షణ చేపట్టాలని సూచిస్తున్నారు ఇంకుడు గుంతలు అతిగా బోర్లు వేయడం చెక్ డ్యాములను నిర్మించడం వంటివి చేపడితే భూగర్భ జలాలు పెరిగే అవకాశముందని సూచిస్తున్నారు